tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión os voy a enseñar los productos que he recibido últimamente. Espero que os guste y empezar. Se puse en contacto conmigo firmo.com de nuevo y me comentaron si quería colaborar de nuevo con ellos, eh, que eligiera unas gafas de una colección, etcétera, como la vez anterior. Y por supuesto acepté la colaboración porque tengo que deciros que estoy muy contenta con las gafas anteriores que recibí. La gradación era correcta, la calidad es buena y el servicio me parece excepcional. Entonces por eso decidí colaborar con ellos. Después de hacer el pedido he recibido las gafas gafas en 7 días, súper pronto venían muy bien empaquetadas como las veces anteriores, la verdad es que eso garantiza que te lleguen muy bien las gafas vienen un sobre grande y después vienen uno más pequeñito, dentro del pequeñito te vienen las gafas dentro de su funda que es dura como veis y el estampado es monísimo como ya os he enseñado en la vez anterior y dentro viene la esponjita o el trapito este para limpiar las gafas que viene súper bien, la mayor es una bolsita con un destornillador para aflojar o apretar según necesites el tornillo que te viene donde las patillas, en el momento que tuve que elegir las gafas, tenía dos, tengo unas que son como marrones y unas negras las de la colaboración anterior y entonces quería unas de color, no sé que me dieran vida, sabéis lo que os digo, ¿no? y normalmente siempre había tenido pues las típicas, pues rojas rosas, ¿vale? todo de un mismo color pero esta vez quería algo así como estampado y estuve entre unas del mismo modelo que las había estampadas y las otras eran transparentes la carcasa frontal para que nos sentamos y las patillas con estampado. Llevo tiempo queriendo unas transparentes pero luego cuando me las he probado en ópticas y demás, no me sientan bien, así que decidí cogerme las súper estampadas. Y son las que os voy a enseñar ahora mismo, no sé si os gustan porque eh, o estas gafas o te encantan o no te gustan, pero la verdad es que a mí me gustaron muchísimo, de hecho yo se las vi a una chica, creo que era británica, tenía la piel súper clarita, el pelo tan rubio, casi albino, y los ojos súper claritos, verdes, o sea, todo lo contrario a lo que yo soy, pero es que de verdad me enamoraron y por eso me las he cogido. Son estas gafas, espero que no se reflejen mucho, ¿vale? Porque es un tostón el reflejo. Como veis, estampaditas en tonos celestes y como fucsias y rosas más claritos. El estampado es hasta en el interior de la gafa, por la patilla y aquí por el, por el interior. tanto reflejo pero es que no hay manera o sea si es con luz artificial se ve el reflejo y si es con luz eh, natural se ve el reflejo también vale como veis son un poquito más grandes de tamaño el cristal más grande que las anteriores pero me ha acomodado muy bien a ellas la verdad os pondré debajo qué modelos son por si os gustan porque si las veis en la web no os llaman dando la atención como viéndolas así son mucho más bonitas de lo que parece. Y como la vez anterior, Firmo me ha dado la opción de poneros un enlace en la cajita de información de una colección de gafas para que os llevéis unas gratis. Esta promoción no incluye ni gastos de envío ni gastos adicionales. Entendiendo por gastos adicionales si por ejemplo tuvieseis que reducir el cristal. Tengo que deciros que yo tengo eh, 3 y 3 y medio, creo, y no están reducidos los cristales y no son excesivamente gorditos, son normales. ¿vale? Os comento esto para que lo tengáis como referencia. Una de las preguntas que más me hicisteis en el vídeo anterior fue ¿cuántos son los gastos de envío? A ver, yo cuando hablo con las colaboraciones hablo directamente con otra persona, yo no hago el pedido online, pero sí que he estado trasteando para poderos ayudar si en algún caso me habéis preguntado cosas. Y creo que los gastos de envío están entre 15 y 20 euros. Pero aún así os recomiendo que cualquier duda que tengáis poneros en contacto con firmo.com porque de verdad son súper amables y os van a solventar todos los problemas. Otra de las cuestiones que me habéis comentado es que bueno, que no tenéis un nivel de inglés muy fluido y que no sabíais muy bien cómo hacerlo, que os daba respeto y tal. Vale, yo también he estado en esa posición porque yo no tengo un nivel de inglés fluido, pero el señor traductor de Google solventa todos los problemas habidos y por haber. Sí, no es una redacción fenomenal del inglés, pero bueno para poneros en contacto con ellos si tenéis algún problema, si tenéis alguna duda pues por supuesto que está el traductor. Aún así cualquier duda o cualquier cosa que os pueda ayudar me lo ponéis en los comentarios, me mandáis un privado por Instagram, por donde queráis. Y yo os ayudo en la medida que yo pueda. En definitiva os dejo el enlace de la colección de gafas de la cajita de información por si queréis echarle un vistazo. Y si se me olvida algún tipo de información adicional también lo pondré en la cajita de información. He recibido de la marca Equivalenza un producto que no había probado, en realidad no he probado nada de esta marca y bueno bueno, pues me parece muy bonito y os lo quiero enseñar. Es esta monería que vais a ver ahora y es como una bola de discoteca. Es una maravilla, no me digáis, ¿eh? Chulísimo. Abrimos la bolita y como veis es un bálsamo labial. De un color así, frambuesa, súper chulo. No se puede apreciar, pero tiene como destellitos así de colores. Principalmente se ven como azules, ¿lo veis? Aporta un poquitito de color al labio. 
Y no tiene olor a fresa, no sé qué tiene olor, pero a fresa no. Es una monada y me gusta muchísimo para hacer un detallito a alguien, me parece que está chulísimo. Lo he probado un par de días y tengo que deciros que no es excesivamente pegajoso para ser así como un bálsamo labial y que queda un color muy mono en los labios. No sé qué precio tiene, pero lo podéis encontrar en las tiendas de equivalencia. Está chulísimo. Continúo por un sobrecito que recibí hace unos cuantos días, que es de Lancome y es hashtag el maquillaje es mi poder. Ahí. Viene con esta información, dice que es un maquillaje de alta cobertura, 24 horas de duración, descubra el poder del maquillaje con el fondo de maquillaje número 1 de Lancome. Es un fondo de maquillaje de alta cobertura, de larga duración, dejará su rostro unificado y aterciopelado sin defectos ni brillos. Y he recibido esto, esto sí es el envase, tiene 5 mililitros. Y es en el tono 03. Ya os lo enseñaré en un productos terminados. Tengo la sensación de que es un poco oscuro para mí. Pero bueno, que si no, pues lo mezclaré con la Face and Body Blanca. Es que nunca me acuerdo de ese nombre. De la Face and Body Blanca y lo rebajaré en tono y así lo puedo Nunca usar. he usado ningún producto de Lancome, así que este va a ser el primero. Y ahora os voy a enseñar un mix de cosas que me ha regalado mi mejor amiga. Por una parte, la espuma Ritual o Sakura de Rituals, que sabe que me encanta, dice que ya no lo usa y que bueno, para darlo yo uso. La usa Oliver principalmente porque si no yo me la pulo, la verdad, y prefiero que la use él, así él se va apañando a ducharse solo y demás. Y nada, me gusta muchísimo las espumas y esta huele súper rica. Este pack de mini tallas del Professional de Benefit, me parece que están súper curradas estas cosas, lo abres y tiene ahí. Y después te viene ahí las mini tallas chiquititas. Esa primera es el Professional, que es el minimizador de poros. Yo normalmente lo tengo en tubitos. Bueno, tengo el tamaño original y he tenido por ahí, o tengo aún, uno pequeñito, pero nunca lo había visto de esta manera. Me gusta, lo que pasa es que creo que lo tienes que usar todo de un tirón o en varios días consecutivos porque si no se te va a poner mal el producto, no como el otro que tiene tapón, entonces lo enroscas. Y esto es un contorno de ojos iluminador. Nunca lo he probado y la verdad es que estoy a cero de contorno de ojos, así que me va a venir. Tal vez lo pase a un tarrito de estos de MAC o tal que tengo, porque me parece que es un poco coñazo dejarlo así al aire. Muestrecitas del Professional, a mayores. Dos muestras de la marca Clinique, que es un gel crema para pieles eh, deshidratadas. Me ha dicho que ella lo estaba usando y que le iba súper bien. Lo único que ya sabéis que esto es un poco más carete. Para disfrutar de una sensación de frescor, 24 horas de hidratación profunda. Su fórmula extraordinariamente ligera mantiene el equilibrio y la hidratación de la piel ante los estresantes cambios de la humedad del ambiente, sin aceites y para todo tipo de pieles. Y dermatológicamente testada y 100% fuera de fragancia. El envase es este. Una mini talla de Chanel, que es una máscara de pestañas eh, voluminizadora. Viene en este sobrecito, ¿vale? Está precintado. Volumen y curva pestaña a pestaña. Me encantan las máscaras de pestañas, así que puedo probar por primera vez una de Chanel, es lo más. Otro profesional, que sale por aquí. Este es el que os decía que es chiquitito. Creo que tengo otro mayores, como decía. Y me gustan más estos porque aparte de que son más cookies se pueden cerrar mejor que los otros, pero bueno, está muy bien también. Dos pastillitas así de la marca Sephora y estoy leyendo que son porque yo pensaba que era para la... hacerte la manicura y estas cosas, pero no. Pone cubo efervescente para el baño, entiendo que son como bombas de baño. En entiendo que cada uno tendrá un olor o un color porque en una pone eso y en otra pone eso. No he usado ninguna de la marca de Sephora y os comentaré en un producto exterminado. Chanel, dos mini tallas, como veis ahí, Hydra Beauty. Suero e hidratación intensa para rostro, protector y potenciador de luminosidad para todo tipo de pieles. Y en cada una viene 5 mililitros. Y viene bien porque el serum se me está terminando, así que lo puedo probar así. Como veis, estoy terminando con todas las cosas que tengo porque es que si no, se nos acumula, se nos acumula y es que es un desastre. Dos muestrecitas de la marca Sisley, que son bases de maquillaje. Acá nos indica de este producto que es de larga duración, que unifica y que da una sensación como natural de segunda piel. No comedogénica y libre de aceites. Cada muestra trae 1,5 mililitros. Y son en dos tonos distintos, me lo dio así para que lo pudiera probar. Este es en el tono 2 y este es en el tono 3. Yo no he probado nada de Sisley, pero me comentaba mi amiga que es muy muy bueno, pero bastante caro. Otra muestra más de Sisley, pensaba que era el mismo que el anterior, pero al leer lo que nos dice la marca no es lo mismo, ¿vale? Esta dice que tiene una cobertura luminosa, que hidrata y matifica, que tiene un efecto ligero 
y que minimiza las imperfecciones de larga duración. Ya os diré, tono 2, voy a tener bases de maquillaje para usar de narices. Esta brocha para aplicar el maquillaje de Lancome es de viaje y pone Lancome 2. Viene con la fundita, me gusta mucho. Y este es el pelo que trae, es para aplicar la base de maquillaje. El tacto es súper bueno, aunque le veo un poco artificial comparado con otras brochas que, que tengo. Por ejemplo, una de Sephora, que me parece buenísima y el pelo no me parece tan, 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 tan artificial como este. Pero para llevarlo en el bolso me parece que está estupendo y por ser de alta gama creo que está muy bien usarlo. De Aven, una muestra pequeñita de esto que es una base de maquillaje. Nos dice que es un maquillaje fluido corrector especialmente indicado para pieles sensibles, es mi caso. Camufla las imperfecciones moderadas, asegura un acabado perfecto, mate y homogéneo durante todo el día. Es una muestra de 3 mililitros, dice que tiene SPF del 15. Si me queda un poco oscuro lo rebajo con la base blanca de MAC que tengo y listo. Y bueno, por último de este vídeo, este sobrecito de Chanel, que me parece súper bonito y cuidado y de todo. Por detrás viene así, como un sobrecito. Y son 5 muestras de labiales de Chanel. Yo lo tenía, pero se lo mandé a, a María, a Nadia Anjoma 100. Yo sé que ella le hacía ilusión tenerlo. Y bueno, yo la verdad es que la quiero muchísimo y dije, bueno, mejor para ti y ya está, y así lo usas. Y nada, ya lo tiene en su casa, pero mirad cómo es la vida, que me han venido por otra parte otros. Así que os voy a poder usar. Vienen así como en cajitas. Y luego te viene este mini pincel para que te lo puedas aplicar. Y por detrás... Entiendo que son los nombres de los labiales. Y nada, chicas, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Manita arriba si ha sido así. Suscribiros al canal si aún no estáis. Muchas gracias por verme un día más y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!